Notre escale à saint jean port joly a été sans aucun doute le coup de cœur pour l'ensemble des sept membres et des équipages impliqués dans cette aventure. Nous y sommes arrivés à la suite d'une belle navigation de nuit depuis les îles du pot à l'eau de vie, effectuée principalement au moteur, mais durant laquelle nous avons pu, dès le lever du soleil, nous faire aider quelque peu par la force vélique. Nous étions légèrement gênés de communiquer avec le maître de port au petit matin car nous n'avions pas officiellement réservé notre place. Un gros merci à Alain grâce à qui nous avons été chaleureusement accueillis et pour compte car nous avons quitté le port seulement qu'une semaine plus tard. Salut Marie, qu'est-ce qui se passe? Ben là, il se passe qu'on n'a pas bien fait ça. Comment ça, on n'a pas bien fait ça? Il est 8 heures, on est arrivé à 8 heures. Oui, mais on, on avait planifié pas réservé. Heures. Oui, nous on l'a planifié, mais on l'avait pas dit au monsieur de la maître. Donc là, on s'est ancré. Ouais. On est arrivé à saint jean port joli Il y a trois bateaux qui quittent ce matin. Ouais. Dans l'heure dans qui suit, là, ils doivent quitter à marée haute. Donc, euh, et puis nous, ben, on doit entrer à marée haute aussi. Il y a Captivant, qu'on avait vu à Cap Alègle il y a bon, une bonne dizaine de jours. On les a revus à Tadoussac. On s'est perdu de vue un peu. Puis là, euh, tantôt, je trouvais que ça avait la, la gueule d'un CNC là, qui s'en venait. J'ai dit ça comme ça. Je dis, hm, d'après moi, c'est Captivant. Et effectivement. Donc, euh, on se suit. L'approche au bassin du parc nautique de saint jean port joly se fait aisément. L'entrée et la sortie s'effectuent idéalement juste avant, pendant ou juste après l'étal de haute mer. À l'entrée, les profondeurs sont plus marquées près du quai municipal et il faut serrer les embarcations à marée à l'ouest jusqu'au fond avant de bifurquer vers les sections de pontons situées au sud, au risque d'enfoncer la quille dans une jolie butte de vase. Arriver le matin à la suite d'une navigation nocturne n'est pas sans conséquence sur le niveau d'énergie de l'équipage. Une fois l'effet de l'adrénaline et du café estompé, nous consacrons la majorité de l'après-midi à récupérer le manque de sommeil. Notre réveil nous réserve néanmoins une surprise étonnante pour quiconque vit le phénomène d'aussi près pour la toute première fois. Juste à côté de Philippe. Il y a une motte. C'est bien. Il va même avoir une motte ici. C'est sûr qu'on est pas dans le fond. Il ne bouge même plus. Je suis vraiment impressionnée par la boxe. Vraiment. Maman, il y a un dénigré à côté. Il y a des bateaux à côté dans le fond, mais on voit le fond. C'est malade. C'est juste malade. La position géographique du parc nautique de port joly dans l'estuaire moyen, ainsi que l'important marnage dans cette région, donne lieu à un brassage constant d'une quantité de particules en suspension dans l'eau créant une forte sédimentation dans les endroits clos. Cette particularité du chenal du sud force l'organisation à faire usage d'une drague siphonnant stratégiquement la vase accumulée pendant la saison morte. Les images aériennes témoignent du travail colossal et de la planification qu'exige un tel entretien annuel. Autre surprise, nous nous retrouvons, pour la toute première fois à quai, avec des voisins à l'épaule. Une quatrième embarcation viendra même s'ajouter un peu plus tard. saint jean port joly fut le seul endroit pour lequel j'ai laissé la caméra de côté. Une semaine complète à vivre à un rythme plutôt lent et ponctué d'une foule de petites activités. Nous nous sommes évidemment dégourdis les jambes en allant à la quincaillerie, située à une vingtaine de minutes à pied. L'épicerie nous a permis de faire le plein de légumes frais. Nous avons causé avec des bisons et des alpagas, bien que la conversation ne fût qu'en sens unique. Souper au restaurant, crème glacée et bière de microbrasserie ont égayé notre séjour. 
Nous avons également visité le Musée maritime du Québec à Lille. Et les filles se sont beaucoup amusées dans le parc d'interprétation situé aux abords de la marina et où l'on retrouve une réplique du SS Canadian, un navire à vapeur qui a sombré en 1857 et dont seule une très petite partie de l'épave gît toujours au large. Le facteur limitant à port joli est que la fenêtre temporelle pour entrer et sortir du bassin est relativement restreinte. Chaque fois que la météo était de notre côté pour continuer notre progression vers Québec, la marée s'y opposait. Et chaque fois que la marée nous était favorable, c'est Dame Nature qui refusait que nous quittions. Nous avons également profité du vaste espace par une superbe soirée sur les battures rocheuses agrémentées d'un joli feu de camp et d'un coucher de soleil digne de l'endroit. Départ de Saint-Jean, port joli, puis lundi matin, un petit peu avant 10 heures, 3 heures avant la, la haute mer ici. Ça nous laisse environ 5 heures pour euh, remonter à, à Berthier avant d'attraper la renverse. Euh, on se dirige vers le pilier de pierre, juste pour le plaisir de, de lui dire au revoir. C'est un phare que j'ai eu l'occasion de photographier au moment de la descente. Je, je l'ai trouvé vraiment, en tout cas, je, je l'ai trouvé beau. Comme ça, les phares. C'est ça, on va bientôt, euh, on fait un petit bout, le temps de réchauffer la mécanique. Et puis, il n'y a, a pas de vent. Ben, en fait, c'est pas vrai, il y a 2.2, deux, 2.3 deux deux, deux nœuds de, de vent réel. C'est plus une mer d'huile. On va en profiter, on va remonter. Demain, ça devrait souffler fort. Et puis, rendu à Berthier, ben, c'est ça, on va avoir le reste de la journée pour en profiter. Merci, euh, Saint-Jean-Port-Joli. Hein. Un endroit magnifique. Nous accédons rapidement au chenal de Beaujeu et longeons l'île aux grues sur laquelle le transport scolaire s'effectue via un petit avion afin d'atteindre quotidiennement, à moins que Dame Nature n'en décide autrement, l'école située sur la rive sud à Montmagny. à Berthier. Euh, on est juste, juste, juste devant Berthier-sur-Mer. Et puis, comme on est sorti un peu en avance de ce qu'on avait prévu, on arrive aussi en avance. Et là, il y a un beau petit vent. 
Et là, il fait super beau. On va faire de la belle voile. Prochaine étape, l'île Madame, l'île de Bellechasse et Saint-Michel de Bellechasse. Ah oui, puis tu me filmes avec ma grosse bédette. Hop, oh, t'as peu, filme pas ça. On recommence. Take two. <rire> hey, oh. On s'excuse, on voulait pas s'inviter à souper là. Moi ce que j'aime avec Eric là, c'est que je fais plein d'affaires que j'aurais jamais pensé faire dans ma vie. Visiter un cimetière. Ah, ok.